Всем новогодний привет, дорогие барф-любители! Меня зовут Настя, это канал Антресоль. Это канал о парфюмерии не только, и я рада вас приветствовать в новогоднем выпуске. Сегодня у нас будут и подведения итогов, и какие ароматы я носила чаще всего. И вообще в целом я расскажу об этом уходящем 2023 году, потому что он был действительно очень интересным. Он был очень насыщенным, я даже поменяла две стороны, да, но обо всем по порядку, с января по декабрь. Но начать это видео я хочу, конечно же, с благодарности. Благодарности вам, дорогие антресольцы. В этом году а, <смех> вы получили имя <смех> антресольцы, потому что ваша поддержка, ваша обратная связь 24 на 7, ваша вера в меня привела нас уже к маленьким победам. А именно, помимо того, что я стала выходить чаще в эфир, э, вести активнее свои соцсети и чаще выкладывать видео на этот YouTube-канал, также у нас э, появилась маленькая победа в виде э, моего первого сета, э, моей первой коллаборации с парфюмерным магазином Allure. Я надеюсь, что это еще только начало, точнее, я очень сильно верю, я знаю, вы тоже. Э, я хочу э, выпить первый глоток, у меня это сегодня полумокрая, полусухая вода а за вас, за вас, мои дорогие. Если бы не вы, то всего бы этого не было. Может быть, это было бы, конечно, но без такого энтузиазма и вдохновения. С Новым годом! Январь 2023 года. Этот месяц я провела в Сербии, и новый 2023 год я тоже встречала там вместе с моей семьей. Туда даже прилетела моя мама, и мы все собрались за нашим дружным семейным столом в нашей алкоголь-фри вечеринке, пели леотьево, ели вкусные салаты. И меня в новый 2023 год сопровождал аромат от Prada Infusion Diamond. Это мой краш до сих пор. Я его очень-очень сильно люблю и знаю, что если когда-нибудь, а это очень вероятно, он закончится, то, конечно же, я обязательно его обновлю, потому что это моя идеальная миндальная пудра, точнее, это такой действительно аромат мамочки. Когда я стану мамой, я надеюсь, что у меня не изменится рецепт. Я слышала, что у многих мам меняются обоняние, оно обостряется и так далее, и сложно носить какие-то ароматы, но я надеюсь, что это будет мой идеальный аромат мамы, потому что он пахнет нежностью, он пахнет миндальным каким-то печеньем, немножко какой-то такой анисовой пудрой и просто большим-большим таким огромным каким-то счастьем детством и нежности. И так как я провела целый год в Сербии, то я подумала, что первой песней в сегодняшнем нашем таком новогоднем парфюмерном огоньке должна быть песня на сербском языке. Вы ее, конечно же, все знаете, можете подпевать на русском, но вот э, в фильме э, «Отель Белград» с Милошем Биковичем э, я услышала эту песню на сербском языке. Кстати, сам Милыш Бикович поставил мне лайк в ТикТоке на мой кавер. Не знаю, для чего я вам это сказала. Но, наверное, для того, что он получился, мне кажется, очень милым и теплым. Стварно хтело би да зна, де овок јутро будиш си. Те даде ноће стражим ја, а онда тај нови дан. Баш исти које садна тва, ти одлазиш, одлазиш. У неки свет, све без нас, Заборавила си ме, соне стране месеца, као да сам сновиденје. Оставила си ме да, само едно станку ми, ви си као саджалење. Ты забудешь обо мне на сиреневой луне, 
Может только на мгновение Оставляет для меня Только тоненькую нить Только каплю сожаления в феврале я наконец-таки вышла из своей депрессии, из своей такой стагнации, из спячки. И, наконец-таки, у меня появилось какое-то вдохновение что-то создавать. А, помимо того, что я периодически все равно что-то выкладывала здесь, на канале Антресоль, я, наконец-таки, поверила в себя как в вокального эксперта и создала Подам Подам Мьюзик YouTube, TikTok и Instagram. И за полгода... Ну, вот с февраля по лето суммарно я набрала 15 тысяч подписчиков. Это происходило очень быстро и стремительно. А, и это позволило мне, помимо того, что, конечно же, я замотивировалась, это был невероятный просто вот шаг. А, февраль просто меня, вот как вот знаете, как барон Мюнхгаузен вытащил себя за голову, за волосы, точнее, <laughs> из трясины какой-то, из болота. Так же и у меня произошло. Я стала писать песни. У меня появилось вдохновение, у меня появились силы. А, и в этом месяце меня сопровождало два аромата. Я все еще а, носила Prada, не вылазив из нее, потому что мне хотелось какого-то спокойствия, мне не хотелось какой-то какой громкости. Тем более, большую часть времени я проводила дома. Я редко когда куда-то выезжала, то есть я работала дома, отдыхала дома. Так как я жила в доме, а не в квартире, то у меня была возможность выйти на улицу, съездить, может быть, в город за продуктами. В общем, вторым моим ароматом февраля, конечно же, был мой, мой must-have, must-have ведь Шанелев, Шанель номер 5 Лё, мои любимейшие альдегиды, и все таки февраль — это зима, и все еще веет в воздухе немножко Санта-Клаусом, чудом, праздником, новой жизнью, и моя новая жизнь началась именно в феврале, а не в январе. Я наконец-таки стала записывать какие-то кавера, какие-то песни. То есть помимо того, что я писала свой авторский материал, я начала записывать кавера на разные, разные, разные симпатичные мне композиции, то есть не на популярные очень часто, а вот на то, что мне нравится. И одной из таких композиций была песня «Санта Клаус». Не могу сказать, что она прям новогодняя, но я думаю, что она очень понравится. Это песня группы Акуджав. Это очень интересный коллектив. Я рекомендую вам очень сильно послушать их музыку, потому что, мне кажется, она очень созвучна с нами, любителями парфюмерии и искусства. Трубы в дымный скафандр Одевают растущий месяц Санта Клаус сказал Итальянкам выбрасывать кресло Трубы в дымный скафандр Одевают растущий месяц Санта Клаус сказал Итальянкам выбрасывать кресло Балкон, квартира, роман Перед окном крутило так лучше Меньше лишних Как можно жарче замок Рукопожатия и ты Рисунки в книжках Балкон, квартира, роман Перед окном Крутила так лучше, меньше лишних Как можно жарче замок Рукопожатия и ты Рисунки в книжке Клубы в дымный скафандр Одевают и дамочек, и кавалер Пластиклян, как стакан Зацените же парочку новых колен Март. Уже начинается весна. 
А в Сербии она вообще в целом практически не заканчивается. То есть зима там очень теплая, редко когда бывают морозы, но снег, конечно же, был. В марте я наконец-таки стала вылазить в Белград, в столицу Сербии, и стала заниматься исследованием парфюмерных магазинов. И э, поняла, что, кажется, мне уже хочется что-то приобретать себе в коллекцию, потому что э, из э, Москвы я взяла с собой какое-то энное количество флаконов, там штучек 10 или 15, и думала, что пока я буду какое-то время в Сербии, я э, не буду никак пополнять свои запасы. Угу, конечно, э, не верьте, не верьте парфлюбителям и парфманьякам, что они не будут пополнять свою коллекцию. Конечно же, будут еще как. Я нашла для себя прекраснейшие парфюмерный нишевый магазин Метрополитен, где я, собственно, приобрела триптих. То есть мой март э, сопровождал э, Вильгень парфюмерии и три аромата Morning Chess, Dear Polly и Mango Skin. Конечно же, с Mango Skin, как вы видите, у меня не особо что-то получилось, но два моих краша, это утренние шахматы и дорогая Поли, э, они вот весь март, э, всю весну были со мной. Опять же, так как я не часто куда-то выходила, выдвигалась, то либо я ехала куда-то без аромата, например, в Сербии есть такой магазин, как Ясмин или Жасмин, где тоже представлена в основном такая люксовая парфюмерия, иногда даже какие-то снятости. И вот, собственно, магазин Метрополитен, которых несколько в Белграде, в столице, но я жила в городе Нависад, поэтому там этого магазина не было. Но зимой Сербия такая прекрасная, такая красивая, она такая рождественская, хотя и не всегда со снегом. И вот иногда, когда я выезжала, я наносила на себя либо что-то из этих двух ароматов, либо уже что-то наносила на себя а непосредственно в магазине, там <смех> что-то тестила. И я вот до сих пор сожалею, что я не купила а, авиньон от Комде Гарсон, потому что я безумно влюбилась еще и в авиньон. И а, тогда еще думала все-таки там в Сербии купить портрет оф леди, и я сожалею, что я этого не сделала, потому что это было сильно выгодно по тому курсу, нежели сейчас, но мы учимся на своих ошибках, да, можно, конечно, и за это сейчас поднять тост, но <смех> когда ты учишься на ошибках, это не всегда весело, признаемся себе честно. Но, несмотря на то, что я не купила портрет, не купила авиньон, уже тогда о, у меня в голове поселилась идея о создании собственного аромата. И если весь этот год я эту идею вынашивала, то в новом 2024 году я хочу ее реализовать. Если вы не подписаны на мой телеграм-канал Антресоль, то вы не знаете об этом. А мои Антресоль уже давно все знают, что я поставила на а, этот год две цели. Это создать свой аромат, одноименный Антресоль, он будет первый, конечно же, а, именно такой. А, я пока подбираю композиции, подбираю а, пирамиды и так далее. И вторая моя задача — это создать мою идеальную э, красную помаду, потому что э, столько, сколько я получила за этот год комплиментов касаемо моей красной помады от Ивсен Лоран, э, столько я вообще ни на что не получала комплиментов в своей жизни. И это действительно очень необычный красный цвет, потому что он не имеет малинового подтона. Почти все красные помады, которые я тестила в своей жизни, имеют малиновый или иногда даже как будто голубоватый такой малиновый, почти фиолетовый подтон. А у моей помады от Эвсен Лоран, которая уже редкость э, у нас в России, э, о, этого потона нет. Она просто красная. И потон у нее красный. Из губ она э, сходит не в малину, а в красный цвет. Поэтому я хочу, <laughs> хочу создать свою помаду. Я не знаю, конечно же, это не будет какое-то такое массовое серийное производство. Несколько штучек создам, возможно, потом их разыграю или просто подарю самым моим активным э и вовлеченным антресольцем. А, вот такой вот был э март. Давайте же, давайте же что-нибудь такое красивое споем, что у нас ассоциируется с началом весны. I have loved you for 
Вообще, Сербия была удивительным местом. Дело в том, что когда ты переезжаешь в другую страну, конечно же, ты задумываешься о том, как ты будешь там коммуницировать. Тебе нужно там искать либо своих же да, русских или коммуницировать с сербами. У меня было по-разному из-за того, что я все равно как-то вела свой канал, выкладывала какие-то песни там на сербском. Мне иногда писали даже сербского телевидения. Я думала, вау, боже мой, предлагали мне приехать выступить на сербский канал. Но больше всего меня порадовало, что в Сербии я встретила классных музыкантов из Питера, с которыми мы попытались что-то создать. Мы даже записали видео, промо, с которым мы пытались выступить. У нас даже получилось практически сыграть какой-то концерт. Но не срослось, не срослось, но что не делается, то к лучшему. А, так получилось, что в Сербии я вновь встретилась а, с моей хорошей приятельницей. Знаете, такое бывает, когда в детстве вы вместе едете в лагерь, а, дружите там. 21 день, потом расстаетесь, пытаетесь поддерживать связь, но все равно, всем прекрасно знаем, что такое синдром лагеря. А, и потом, спустя время, да, спустя годы, встречаетесь в другой стране. Так у меня случилось а, с моей прекрасной Алиной, а, с девушкой, а, с которой мы 
нашли это тепло в другой стране. Она приехала туда из Питера, я приехала туда из Москвы, хотя родом мы, она из Ростова, а я из Волгограда. То есть вот так вот точечно перемещаемся. Также я в апреле, да, тире в мае, познакомилась с потрясающими моими студентками, учениками, девочками, с которыми мы по сей день дружим, общаемся, вокализируем, естественно, посредством онлайн. Иногда они приезжают сюда в Москву, и мы поем офлайн в классах. В общем, это и все к тому, что я безумно благодарна Сербии. И то, что она была в моей жизни, это невероятно был крутой год. Конечно, Сербия появилась в моей жизни в 2022 году, но все равно половину 23-го я провела там. Она мне подарила невероятных людей, она мне подарила еще и ароматы. Да, немножко так вклюнись в историю про самое важное, про людей. Апрель принес мне каяли. И аромат uh, Love Fest Burning Cherry, та самая вишенка, которая является таким бюджетным аналогом Lost Cherry Tom Ford. Этот аромат действительно очень популярен в Европе, на просторах uh, европейского и американского инстаграма. Я сожалею, что я не взяла больше. Я вообще хотела еще взять и новинку, такую бирюзовенькую от Каяли про кокосики и маршмеллоу. Но что-то, в общем, я uh, не, не смотрю на долгосрок, на какой-то вот живу сегодняшним днем и все. Uh, единственное, что взяла свой любимый блеск в Сифоре и все, <laughs> больше ничего. Потому что uh, Сербия помогла мне еще понять такую интересную вещь, что я все-таки... Uh, не завишу от вещей. В день вылета в Сербию я выкинула 80% вещей своих, которые не успела отвезти в гараж или отправить там маме, или оставить э, друзьям. В общем, я поняла, что я совершенно, ну, как это называется, не страдаю вещизмом. И э, это помогло мне и более осознанно подходить к потреблению ароматов и к приобретению ароматов. Конечно же, я увлекалась, тестила, я обо всем об этом рассказывала здесь на протяжении этого года, здесь э, в предыдущих видео на канале, но я рада тому, что я вот собрала какие-то жемчужины, которые мне действительно очень сильно понравились, которые я ношу, и ничего не взяла лишнего. В Сербии только самое приятное вот в сердечко положила людей впечатление тепло бесконечное солнце и очень очень много творчества Oh, 
В начале мая я приняла решение вместе со своим другом, что, кажется, пора мне сделать сольный концерт. Никогда в моей жизни за 29 лет у меня не было сольного концерта, где я бы пела одна свои авторские песни. Я пела с бэндом французские песни, джаз, или пела в кавер-группе, пела в дуэтах, пела в ансамблях. Но чтобы выйти на сцену и отыграть весь концерт своего авторского материала, никогда. Но друг мне мой помог, <смех> убедил меня, вдохновил, и по совместительству с этим он еще и стал, так сказать, участником этого концерта, и мы вместе презентовали нашу дуэтную песню. В общем, май месяц был подготовкой к приезду в Москву, это был месяц, когда этот концерт произошел, я приехала в Москву и поняла, что, эх, Москва прекрасная, я ее очень люблю. Это абсолютно мой город, и я скучала, я скучала по людям, когда я увидела своих музыкантов, своих друзей, своих учеников. Кстати, да, у меня же еще и в мае произошел мой первый мастер-класс в Москве вокальный, который прошел просто супер. Потому что перед этим, в апреле, я забыла сказать, у меня был мастер-класс в Белграде, в Сербии, который тоже прошел очень хорошо, откуда я тоже взяла очень много тепла и классных, крутых людей, вокалистов, интересующихся. А в мае я взяла с собой три аромата. То есть я что-то взяла из отливантов, так как я летела, все-таки я не брала никакие флаконы. А, и а, со мной, значит, был Лавдон Бишай. Я хранила этот флакончик только для того, чтобы вам показать. А со мной а, в этом месяце был Монталь и Дикие Груши. И Интенс Кафе от Монталь. Монтальевский был май. Концерт прошел просто невероятно. Мы собрали sold out. Это было море цветов, море улыбок, море любви, море слез, даже несколько было непредвиденных моментов, так как я немножко приболела, когда приехала в Москву, у меня немножко свело язык, такое бывает, когда ты очень сильно перенапрягаешься, перенапрягаешь позицию вокальную, и, собственно, это было очень интересно, но если бы не мои ребята на сцене, все бы провалилось, но они меня спасли. Пока я ходила, уходила со сцены, пыталась как-то привести себя в порядок, потому что когда у вас входит язык, вы не можете разговаривать вообще, не говоря уже о том, чтобы петь. Но мои э, пацаны справились, они 10 минут держали зал. Я слышала, что как будто можно мне не возвращаться, но я вернулась, и мы спели премьеру нашей дуэтной песни. И я подумала, что будет идеальным, если вы тоже ее услышите, потому что скоро будет премьера этой песни на всех цифровых площадках. А если вы 20 января планируете быть в Москве, то я вас приглашаю на мой второй сольный концерт, назовем это второй, но я думаю, что он будет не, не хуже первого, потому что он будет немножко обновленный, с обновленным составом и а, с обновленным репертуаром. А, и я уверена, что ваша жизнь будет прежней. Yes. 
Разбивали мечты Он был по-настоящему жарким. Ну, Во-первых, в Сербии лето невероятно душное, жаркое, невыносимое. Там невозможно вообще ничего делать днем. Поэтому днем я предпочитала закрыть все створки, включить кондиционер, в смысле все ставни, включить кондиционер и вот просто как-то вот расслабляться и спать, а ночью я работала. А работала я потому, что у меня был первый в моей жизни, я не знаю, будет ли второй, потому что такое ощущение, что я до сих пор не восстановилась, мой вокальный курс в экологии 1.0, базовые настройки вокалиста, он прошел просто феерично, и горжусь я не только тем, что вот я его сделала и так далее, я его сделала не одна, весь курс мы сделали вдвоем, хотя обычно такие курсы делают большой-большой командой, мы сделали вдвоем с моей по совместительству ученицей, подругой, и продюсером <смех> мы вдвоем все это сотворили. Огромную подготовительную работу. Сам курс, то есть весь курс я вела сама, помимо того, что я записывала там уроки, проверяла все домашние задания, записывала все упражнения, писала все аранжировки. Мы все это делали 24 на 7, и я до сих пор в шоке, что мы это вывезли, и он получился невероятно крутым. Я не ожидала, что будет такой крутой отклик, такой крутой результат. Результат был у всех, и хотя я вот не делала даже такую ставку, я думала, ну, наверное, там процентов 5-10, но результат был у всех в той или иной степени. Так как я уже сказала, что в июне была жара, я не буду лукавить, что, конечно же, Шанель номер 5 Лео, он всегда меня бодрит, он все время меня включает в работу, очень часто я зажигаю какую-нибудь такую уже схожую свечу с льдогидами или с лимончиками, и вот все июньские ночи напролет мы вместе с Шанелькой номер 5 Лео, иногда я наносила на себя еще ваниль тонка от Николая, когда нужно было немножко расслабиться, и еще в июне у меня появился шейд от Lush, такой вот тоже цитрусово-специевый, он мне очень напоминает Obsession от Кельвин Кляй, но такая более, более современная такая интересная молодежная версия, в общем, вот эти три аромата были со мной в июнь, хотя, я думаю, вы прекрасно знаете, особенно те, кто живут в жарких регионах, что ничего не хочется в жару, хочется только купаться, пить что-нибудь холодненькое, есть арбуз, и э, смотреть, как вы таете, я имею в виду, теряете лишние килограммы. Если честно, я даже не заметила, как пролетел июль, наступил август, мой день рождения, и 1 августа я вместе с моей семьей э, приняла решение, что я покидаю Сербию, и 15 августа приезжаю обратно в Москву. Я этому была безумно рада, потому что я понимала, что мне не удалось сделать то, что я планировала. Да, я, конечно, была большим молодцом, я очень многое делала, касаемо своей какой-то педагогической истории, но то, что я планировала сделать в своей вокальной истории, 
касаемо каких-то проектов, о которых уже бессмысленно говорить, к сожалению, у меня не получилось. Но я не отчаиваюсь, я не сдаюсь уже сейчас. Да, смотря назад, я понимаю, что все произошло так, как должно было быть. Поэтому 7 августа я поехала в Белград, в свою любимую буланжерию, зашла в Метрополитен и купила себе инле. Хотя <смех> я ехала туда за портретом. Вообще история с портретом в моей жизни, она просто очень какая-то мистическая, странная. Каждый раз есть какое-то но, почему я его не покупаю. То цена, да, сейчас это цена. То обстоятельства какие-то, что как будто бы есть что-то лучше на данный момент, что мне хочется. То есть я все время прислушиваюсь к своим эмоциям, вот что мне хочется именно сейчас. И в августе, 7 точнее августа, в мой день рождения, мне захотелось вот этого вот прекрасного османтусового чая, вот этого спокойствия, вот этого наслаждения, вот этой женственности, потому что мне захотелось наконец немножко успокоиться. Но в августе также были и дни с Гозо, а Джарабам, с моей любимой тропической Туберозы, боже мой, как я скучаю по ней, но я ее ношу исключительно в жару. Летом мне не хочется ее зимой, зимой она такой кожица. Хоть у меня и горячая кожа, но все равно я балдею, просто балдею от нее. И это тоже как вот э, и в случае с э, альмондом от Прада, это стопроцентно будет дубль. Потому что это вот те самые попадания в самое сердечко, которые хочется, чтобы с тобой были всегда. Сентябрь. Наступил сентябрь. Это был месяц поиска, поиска жилья, поиска себя. Несмотря на то, что я прожила достаточно длительное количество лет в Москве, прежде чем уехала в Сербию, все равно, когда ты год выпадаешь из обоймы, а я год не выступала, я ушла из всех своих музыкальных коллективов, я... Не все мои офлайн ученики перешли со мной на онлайн, кто-то перестал заниматься, и то есть я приехала, просто вот как в новую жизнь вошла, и естественно я решила на этот период себе подобрать тоже новый аромат, это был Memory Motel, он не виноват, ну в смысле был, он до сих пор вот является таким достаточно популярным в моей коллекции. Мне хотелось спокойствия, так как в мою жизнь шли перемены, которые я боялась, что я их не вывезу, то со мной также был Инле, со мной также был Мемори Мотей, и я входила в эту жизнь, опять же, через стресс, через какую-то апатию, иногда через какие-то депрессивные такие истории, но все равно, все равно я безумно благодарна и этому периоду тоже, потому что а, это все мой путь. Он абсолютно разный, и это нормально. Он волнообразный, как и у всех. И он с победами, и с проигрышами, с разочарованиями, с ожиданиями и так далее. И сентябрь был очень странным. Был такой шаткий балки. Я очень ждала, когда он закончится. Когда, а, когда начнется что-то такое а, яркое, когда я снова поймаю эту волну. Я очень ждала, когда я поймаю снова эту волну, и мне кажется, что вот как раз-таки под конец года, наконец-таки, я стала ее чувствовать под своими ногами, как и землю, и стала понимать, чего я хочу и куда я хочу двигаться. Стала немножко брать для себя ответственность, потому что я немножко все равно в сентябре растерялась. Я не понимала, что делать. Я стригла себе волосы. Кстати, так странно, но я их отстригла действительно по той причине, что они у меня выпадали. Но они перестали выпадать, и я не хочу их отращивать. Я не знаю, что это. Я настолько круто себя чувствую с короткой стрижкой, с красной помадой, вот этот вот мой образ, зеленая толстовка, красная помада, короткая стрижка, что я не хочу э, возвращаться в эту длинноволоску кудрявую. Я настолько почувствовала себя собой, девчонки, мальчишки, кто смотрит это видео. Это такое крутое чувство, когда вот ты прям... И мне там что-то пишут в комментариях, но там, с длинными волосами было лучше. Ну, я очень рада. Я рада, что у вас есть длинные волосы. Но это как бы неприлично, мне так кажется. Да, немножко не тактично писать человеку, например, э, я не знаю, какой подобрать пример. А, ну, при приходят в голову только самые плохие примеры. Ну, то есть, зачем вы пишете, э, навязываете свое мнение? Мое тело — это мое дело, это не ваша зона ответственности. Да, можно сказать вот так вот. Да, тактично. Но можно сказать и не тактично. На сегодня мы не будем это делать. Я знаю, что а, мои классные ребята, они всегда за свободу выбора. 
и они поддерживают э, и меня э, в любых моих проявлениях, и я их поддерживаю в любых, в любых их проявлениях э, и в контексте э, ароматов, и вообще в целом во всех других областях. Ноябрь. Этот месяц был по-настоящему активным. А, я наконец-таки стала просыпаться. <с> да, у меня какие-то такие просыпания в феврале, вот потом прошло полгода, вот эти все переезды, отъезды, заселения. И в ноябре я решила, что я хочу вести телеграм-канал. Я придумала там эти подкасты. А, я безумно стала... А, просто вдохновляться от каждого подписчика, который туда приходил. Я безумно благодарна, хочу еще рассказать всем моим антресольцам, кто поселился в моем телеграм-канале в этом году. Боже мой, какие вы крутые! Я с такой теплотой ходила э, в пункт с дека, отправляя сейчас новогодние подарки, потому что вместо одного э, аромабокса, который я хотела разыграть, я в итоге разыграла три подарка, потому что мне так что-то захотелось, вот просто. Мне вообще хочется еще, и еще, и еще, и еще. А сколько у меня было слепых за тестов в ноябре от моих дорогих антресольцев, от Юли, от Ольги, еще а, сейчас будет совместный в новом году а, с фарф-блогером Светланой, уже можно, наверное, сказать. А это было так, это было так круто, когда я увидела а, флакон своей мечты в посылке от Юлии. Я просто, я до сих пор это вспоминаю, я видела очень много комментариев про мурашки под видео. И я, когда пересматриваю этот момент, у меня все время одни и те же эмоции. Но все-таки ароматом месяца у меня был хамелеон от Франка Бакле, потому что это мой полный размер ноября. Но, но, а, так как я немножко ошиблась с выбором песни, а, под которую подобрала этот аромат Юлия, а, аромат Жидепе от а, Сержа Лютанса, это была песня Эммы Петерс «Love Love». Я специально для нее, ну и для вас, конечно же, а, решила спеть полную версию в этом новогоднем выпуске, потому что, во-первых, она на французском, это мой любимый язык после русского, она красивая, и я думаю, она, ну, конечно же, надеюсь, порадует Юлю и всех-всех-всех, кто писал мне в телеграм-канале о том, что они хотят услышать полную версию. С Новым годом! Это специально для вас. J'ai pas de mou, j'ai pas de mythe, pas de main Pas paradis, pas d'utopie, j'ai pas d'enfer Mais quand me raconte tout ça fait mieux, je vois pas mon lien Je crois plus grand Dieu depuis qu'un oui ne croit plus en moi Je crois plus à toi, tout dit, je t'aime, tu penses pas Ça veut se chauffer, pourquoi ma tête fait comme ça Mon corps te monte déjà pas qui fit tant que ça J'ai ce que je fais contre l'or qu'il est Je pleure dans mes croches qu'un tel mini Je me sens loin toute l'année On me ressemble Au vise la somme Au vide de l'ové, l'ové, l'ové Crape sur mes ratous Je te fais visiter J'ai peu de l'ové, l'ové, l'ové Au vise la somme
декабрь. Я даже тут не буду пытаться выделить какой-то один аромат, потому что здесь у меня, например, все-все-все от Леванта сайта Алюр. И, конечно же, я носила их все. Я разнашивала их. Я носила ароматы, которые мне попадали в слепых за тестов. То есть у меня декабрь был настолько мощный на ароматы, что я просто почувствовала себя настоящим парфюмерным экспертом. Но я все еще остаюсь, конечно же, парфюмерным любителем. Но это был настолько яркий месяц. Вот он еще, да, не закончился, вот еще, еще денек, но опять переезды, опять переезды меня ждут в декабре, но не в другую страну, а в другой дом. Мои антресольцы в телеграм-канале знают о моей ситуации с квартирой, я поделилась там своей болью что мне было очень грустно, очень грустно расставаться с ней, хоть это и съемная квартира, но произошли обстоятельства некие, из-за которых мне нужно было срочно искать жилье, и я его нашла. Я не верила, что я в конце декабря смогу найти а, дом, потому что я захотела дом, чтобы это было недалеко от Москвы, чтобы это не стоило, как крыло самолета, и не нужно было закладывать почку, чтобы это было посильно, и чтобы это было уютно, тепло. И я надеюсь, что у меня получилось. Так что в новом году вас ждет рум-тур. Я хочу для вас снять рум-тур. Также я хочу немножко ввести формат э, влогов на канал, потому что, ну, из такой красоты нужно снимать влоги. И побольше. У меня есть еще очень много парфюмерных планов, чтобы вводить все новые и новые форматы, чтобы вам было интереснее смотреть канал Антресоль. Блин, ах, не люблю заканчивать видео, особенно такое классное, новогоднее. Я э, вот целый день сегодня настраивала, чтобы его записать. Потому что э, я настолько наполнена сейчас вот этой вот энергией и чего-то нового, да, у нас Новый год на пороге. И э, вот, вот то, что я накопила за этот год, этот вот невероятный фидбэк ваш, я снова хочу, э, снова хочу вас благодарить. Потому что это самое крутое и сильное чувство на Земле, которое вообще есть. И я хочу, чтобы... Ну, во-первых, все наши с вами планы и идеи исполнились. Я очень хочу подарить вам свой аромат в 2024 году. Я не знаю пока, как это получится, но я надеюсь, что получится. Конечно же, я хочу вам подарить очень много нового, нового, классного, интересного парфюмерного контента, каких-то классных подарков, в общем, всего-всего самого прекрасного, что вообще может дать пара блогер своей аудитории. И я хочу... Хочу пожелать вам, чтобы, во-первых, все, кто все еще остался в хандре какой-то, в депрессии, что в 2024 году вы, во-первых, все из этой депрессии вышли, чтобы было больше любви, больше тепла, чтобы было больше добрых слов, больше понимающих глаз. И берегите себя, и цените каждый свой прошлый день. Дорогие антресольцы! Побольше вам крутых, желанных ароматов в этом году. И желательно, чтобы вы их не покупали, а чтобы вам их дарили. С Новым годом! Together, and the fights alone.